السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear students أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم today we will discuss the topic power often हमें जब actually अगर हम देखेंगे जो हमने work पढ़ा था इस जिस तरह हमने work देखा था कि everyday life में जब हम work की definition use करते हैं तो वो quite different रहती है from the scientific definition इसी तरह हम power में भी करते हैं in our everyday life हम power को भी इसी तरह use करते हैं जिस तरह हमने वर्क एवरीडे लाइफ में यूज किया था और सर इन साइंटिफिक फुटिंग्स पे जब हम देखेंगे साइंटिफिक डेफिनेशन जब हम देखेंगे वो पावर की और बहुत वर्क की डिफरेंट है फ्रॉम अवर एवरीडे लाइफ फॉर एग्जांपल हम किसी भी पर्सन को किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं हम उसकी स्ट्रंगथ को देखते कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट पावरफुल फॉर एग्जांपल अगर इसका नफरा वो शुरू वेरी स्ट्रॉंग पर तू शायद कोई फॉर एग्जांपल कोई हिल्स खासा या कोई बिल्ड टॉल बिल्डिंग खासा बिसाइड्स जो भी टाइम हो लेता है शुरू जबरदस्त पावरफुल नफर जो कि उस बिल्डिंग पे चढ़ा लेकिन एक्चुअली इन फिजिक्स इन साइंस एक्चुअली पावर डज नॉट मीन दैट द स्ट्रंग विथ ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली पावर डिपेंड्स अपॉन स्पेशली ऑन टू मेन थिंग्स ताकि जब भी हम पावर डिफाइन करते हैं हम डिफाइन करते हैं पावर इज डिफाइन एट द टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट वो दियर फॉर यहां पे हमें दो चीजों का पता लगता है कि पावर एक्चुअली दो मेन चीजों पे डिपेंड करता है दैट इट डिपेंड नो डाउट कि कोई ऑब्जेक्ट कितना काम कर रहा है लेकिन ये उसके साथ-साथ ये कह रहा है कि अगर ये काम कर रहा है तो कितने टाइम में ये काम कर रहा है कि एस द टाइम रेट एट विच द वर्क इज जनिया एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय टू द बॉडी तो देयर फॉर शो कि हम वर्क के बदले एनर्जी भी यूज कर सकते हैं तो देयर फॉर मेनली जो पावर हमारे पास रहता है इट इज द वर्क डन बाय टाइम टेकन यानी कि हाउ मच वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ किसी खास टाइम में या कोई काम कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने किया दैट एक्चुअली डिफाइन इज अस द पावर तो ये जरूरी नहीं है कि एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो काफी स्ट्रांग है और उसके साथ एक और पर्सन है वो काफी थिन है इन्हें पतला है तो देयर फॉर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्ट्रांग पर्सन इसके पास पावर है नो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट एक्चुअली मेनली जब आप पावर को देखोगे कि पावर किस वक्त किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो वो मेनली इस चीज से देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क वो कितने टाइम में करता है फॉर एग्जांपल अगर आप नफर छो इशकरा काम इश एक मिनटस मंस का काम करा क्वाइट एन ऑफ स्ट्रांग है लेकिन इन इस ब्याह में नफर नफर लाइट ये चीज जो इशकरा ये है काम एट सिमेंटस मंस तो देयर पर यहां पे आप ये कहोगे कि एक्चुअली द पावर ऑफ दिस पर्सन यानी ये जो थिन पर्सन है इसका पावर ज्यादा है बिकॉज़ इसने वही काम किया आधे मिनट में जो काम उसने 1 मिनट में किया था तो मेनली यहां पे आप पावर को डिस्कस करने के लिए पावर डिपेंड्स अपॉन द मेन टू थिंग्स दो चीजों पे ये लेटर में आपको बताऊंगा ये थ्री थिंग्स पे भी डिपेंड करता है लेकिन मेनली यहां पे आप देखोगे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है दैट इज वर्क डन बट इन अ वो इन इन द टाइम इंटरवल क्या नहीं अगर कहाँ कूम का साथ चुक कोई तो इंटरवल तक टाइम इसमें चाहिए कूम करा सो देयर फॉर दैट विल एक्चुअली प्रोवाइड यू द पावर और सिंपली इन विच टाइम द एनर्जी इस ट्रांसफर्ड या कह टाइम इस दौरान कौन सा एनर्जी चाहिए ट्रांसफर करा सो उस तरीके से भी आप इसको डिफाइन करते हैं तो क्वाइट सिंपल पावर क्या करता है इट मेजर्स दी हाउ फास्ट वर्क इज डन बाय एनर्जी को तक जल्दी चाह ऑब्जेक्ट का मशीन का कोई भी एजेंट कितनी जल्दी है वो काम करता है तो देयर फोर यहां पर आप भी खुद देख सकते हो पावर इज इनवर्सली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम मोर द टाइम टेक लेस इज द पावर लेस द टाइम टेक मोर इज द पावर यूस ऑब्जेक्ट यूज अ काम कर जल्दी कर तब इस तू तक ज्यादा पावर यूस योर यहां यूस ऑब्जेक्ट यू तक ज्यादा टाइम लाइक अ काम करने में उसके पास उतना कम पावर रहता है तो देयर फोर इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं दैट इज इसको हम एवरेज पावर भी कह सकते हैं वो आपने पढ़ा है देयर फोर वी कैन राइट इट एज एवरेज पावर इज सिंपली ये भी हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाय डी या डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी भी मैं लिख सकता था तो देयर फोर इस एवरेज पावर से हम इंस्टेंट इस पावर निकल सकते हैं दैट्स पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो आपको ऑलरेडी पता है आपको पता है कि एवरेज से किस तरह इंस्टेंटेनियस में जाते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इज सिंपली द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो जब टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो को करेगा तो देयरफॉर एट दैट टाइम योर एवरेज पावर विल बी कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज पी विल बी सिंपली इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डीटी दैट इज डेल्टा विल बी ट्रांसफर्ड टू d that is dw by dt ab aapko pata hai work kiske barabar hota hai work hota hai barabar force into displacement therefore aapko yahan pe dikhai dega that's f dot ds that's dw kyunki ye small amount of work hai therefore it will be small amount of displacement force into displacement by time ab aapko pata hai displacement by time ds by dt rate of change of displacement that gives us the velocity so therefore power is simply equivalent to the dot product of force into velocity so therefore this is an another relation this is relation between velocity and power that power is simply equivalent to force f dot v force into velocity and aapko pata hai dot product beech mein aaya hai so therefore it is p is equivalent a dot b a b cos theta therefore yahan pe p banega p is equivalent f v cos theta where theta is the angle between the force
आम तो पर ये ले जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी क्योंकि तभी ऑब्जेक्ट चल पाएगा तभी काम उस पे होगा सो देयरफॉर यहां पे थीटा ऑलमोस्ट जीरो आई द थीटा इज जीरो कॉज जीरो इज वन देयरफॉर पी इज मेनली इक्वल टू एफ इनटू वी दैट इज पी किसके बराबर होता है पी इज इक्वल टू एफ इनटू वी यानी कि एक्चुअली ये जो पावर होता है इट इज मेनली ड्यू टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यानी जो फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उसी की वजह से ऑब्जेक्ट में पावर होता है लेकिन अगर ये थीटा इज 90 दैट इज दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90 अब वेलोसिटी सेम साइड ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज द रेडियल और द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो थीटा 90 cos 90 इज 0 सो देयरफॉर ड्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पावर इज 0 यानी अगर फोर्स के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट टू द वेलोसिटी पावर सिंपली किसके बराबर होता है जीरो के बराबर दैट इज व्हाई यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज पावर डिसिपेटेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो क्योंकि वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है तो नॉर्मल थीटा 90 बन जाएगा पावर कितना बनेगा जीरो सो देयरफॉर द मेनली द पावर इज मेनली प्रेजेंट इट इज पावर इज डिसिपेटेड ओनली ड्यू टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉट ड्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट और द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स तो ये चीज आप याद में रखो तो देयर पर आप यहां से भी ये इक्वेशन आप यहां से भी निकाल सकते हो सिंपली वर्क किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्योंकि s by t 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी दैट इज सिंपली इक्वल टू f dot v तो देयर फॉर ये आप फोर्स वेलोसिटी फिर से आप f p cos theta के बराबर भी लिख सकते हैं जब थीटा जिस तरह मैंने आपको भी बताया तो वन इन द सेम थिंग है वो नाउ चूंकि यहां पे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आया इन बिटवीन आया ए डॉट भी आपको पता है डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली जब फॉलो दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट रहता है तो देयरफॉर आप इस तरह भी वेक्टर नोटेशन में इसको लिख सकते हैं लेकिन चूंकि ए डॉट बी है तो रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी अ स्केलर क्वांटिटी यहां एक चीज ये भी है चूंकि वर्क एंड टाइम बोथ आर द स्केलर क्वांटिटीज सो देयरफॉर फ्रॉम दैट पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट से भी आपको दिखाई देता है कि दैट पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी जो डाइमेंशन फार्मूला वो सिंपली यहां से फॉलो होगी वर्क की डाइमेंशन फार्मूला क्या है m l स्क्वायर t रेज पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया t तो वो t ऊपर चला जाएगा तो डाइमेंशन फार्मूला बन जाएगी m l स्क्वायर t रेज पावर माइनस थ्री तो इसकी डायमेंशन फार्मूला है अब यूनिट्स आपको पता है मैंने चूंकि जब हमने फोर्स के यूनिट्स निकाले थे तो हमने दो सिस्टम्स में निकाले थे एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम में और ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम में तो पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम में यूनिट्स देखेंगे इन सीजीएस सिस्टम में हम पहले देखेंगे पावर किसके बराबर होता है वर्क बाई टाइम और वर्क का सीजीएस यूनिट क्या अर्ग एंड टाइम का हो गया सेकंड तो देर पर अर्ग पर सेकंड इज द सी जी एस यूनिट ऑफ पावर सो किस वक्त आप कहोगे कि एक अर्ग पर सेकंड पावर डिलीवर हुआ है सो देर फॉर पावर इज सेट टू बी वन अर्ग पर सेकंड इफ ए वर्क ऑफ वन इफ ए वन अर्ग वर्क इज डन इन वन सेकंड यानी पावर हसे इज एस निशा सा अख अर्ग पर सेकंड इस पर अख अर्ग कम ही करने एक सेकंड इसमें तो इस पर वो पावर को तो वो डिसिपेट अख अर्ग पर सेकंड व्हाइल एज इन एसआई सिस्टम इट विल बी सिंपली वर्क एसआई सिस्टम में क्या होता है वर्क इन जूल ओवर टाइम का सेकंड इट इज जूल पर सेकंड उसी को हम वाट कहते हैं तो देयरफॉर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर सो देयरफॉर किस वक्त आप कहोगे एक वाट पावर है अवेलेबल है सो देयरफॉर पावर इज सेट टू बी 1 वाट if one joule work is done in one second quite simple in a second as a joule work is done this work the power is delivered as a watt power is delivered that's a and now relation aapko pata hai 1 joule kitne ergs ke barabar hota 10 raised power 7 ergs so therefore 1 watt in 1 joule per second is equal to 10 raised power 7 ergs per second and 1 watt is 10 raised power 7 ergs per second to isi tarah gravitational unit system ye jo jo ki absolute unit system tha isi tarah gravitational unit system aam taur par hum mks system mein use karte hain wo aur cgs system mein mks unit mein force kya hota hai ग्राम फोर्स ये एक्चुअली यूनिट ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स है क्योंकि ये बिना वर्क का बराबर पर इट डिपेंड आता है तो देयरफॉर तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि पावर स्पेशली दो चीजों पे डिपेंड करता है वर्क डन बाय टाइम टेकिंग लेकिन आप तीन चीजों पे भी उसको देखा सकते हैं क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है वर्क होता है दैट्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम सो सॉरी दैट्स पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहां पे मैंने लिखा था तो देयर फॉर इट डिपेंड करता है फोर्स मगर यहां पे फिर से मैं आपको याद है ये कौन सा फोर्स है इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है एंड टाइम पे डिपेंड करता है तो देयर फॉर फोर्स का सीजीएस ये एमकेएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है इसका किलोग्राम फोर्स और इसका हो गया मीटर दिस डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का हो गया पर सेकंड सो देयर फॉर ये एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकंड विल बी द a g
यानी कि अख हार्स पावर हा सा सत्तर हथन तो शेत जहन वाटस वाटन बराबर सो दे आर फोर दिस इज द कमर्शियल यूनिट जिससे हम एक्चुअली वहीकल्स या ऑटोमोबाइल्स का आउटपुट देखते हैं और जो हमारे पास घर में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है यानी इनसे जिस आप खाला यूजली तो उस वो भी इसी में मेजर किया जाता है तो नव एट द एंड आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा आई होप वो क्वेश्चन आप जरूर करोगे थैंक्स